नमस्कार दोस्तों जय मां भारती क्या कोई विदेशी मूल का व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है क्या 2004 में सोनिया गांधी भारत की प्रधानमंत्री बन सकती थी या फिर उन्होंने सच में प्रधानमंत्री कुर्सी को ठुकरा दिया था इतना बड़ा बलिदान दिया था त्याग दिया था जैसा कि कांग्रेस ने प्रोजेक्ट किया या फिर असल में वो प्रधानमंत्री बनना ही नहीं चाहती थी यदि नहीं बनना चाहती थी तो क्यों नहीं बनना चाहती थी और इस पूरे मुद्दे पर भारत का संविधान क्या कहता है जानने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो में दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भी व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनता है वो रातों रात भारत ही नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया रीजन का सबसे पावरफुल व्यक्ति बन जाता है लेकिन इस प्रधानमंत्री पद के साथ जो पावर आती है उस पावर के साथ साथ आते हैं उत्तरदायित्व और जवाब देही यानी कि प्रधानमंत्री को पावर तो मिलती है लेकिन उसको लोगों के सवालों के प्रश्नों के उत्तर भी देने पड़ते हैं उसको अपने हर निर्णय को जस्टिफाई करना पड़ता है इसीलिए प्रधानमंत्री की इस पावर से किसी भी समय किसी भी दिन बेहतर है अनुत्तरदायी असीमित पावर ऐसी पावर जिसमें लोगों के प्रश्नों के उत्तर ना देने पड़े कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो कोई क्वेश्चनेबिलिटी ना हो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो 2004 के चुनावों के नतीजे भले ही लोगों के लिए कोई झटका हो लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई झटका नहीं थे मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी ऐसे नतीजों को एक्सपेक्ट कर रही थी और इसका एक बहुत अच्छा कारण उनके पास था असल में भारतीय जनता पार्टी के पास इतने बड़े महान दिग्गज नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जूतों को भरने वाला कोई नेता नहीं था खैर चुनावों के नतीजे आए और बीजेपी 138 सीटों के साथ हार गई और कांग्रेस 145 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई कांग्रेस ने बड़ी आसानी से अपनी सहयोगी पार्टियों के साथ मिलकर एक अलायंस बनाया जिसको नाम दिया गया यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जिसको कि हम यूपीए के नाम से जानते हैं और इस अलायंस का चेयरमैन प्रेसिडेंट बनाया गया हर हाईनेस मिसेस सोनिया गांधी को मई 2004 में सोनिया गांधी के नेतृत्व वाले यूपीए के पास सदन में मेजोरिटी थी सोनिया गांधी उस वक्त के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए मिल भी लेती हैं स्टेज सेट हो चुकी थी सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री पद के बीच में बहुत थोड़ा सा फासला रह गया था सारे कांग्रेसी समर्थक सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की प्रतीक्षा कर रहे थे कि तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है और इस ट्विस्ट का नाम था डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी गांधी परिवार के कट्टर शत्रु माने जाने वाले डॉक्टर स्वामी राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को एक चिट्ठी लिखते हैं जिस चिट्ठी में वह राष्ट्रपति को याद दिलाते हैं कि हमारे महासागर रूपी इस संविधान में दो छोटे छोटे कानून छुपे पड़े हैं जिनके नाम है द सिटीजनशिप एक्ट नाइनटीन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट नाइनटीन फिफ्टी एंड इन कानूनों के अनुसार विदेशी मूल का कोई भी व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता अन्यथा जब तक की लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी यानी कि पारस्परिकता का कानून लागू होता हो यदि लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी लागू होता है तो ही कोई विदेशी मूल का व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है अन्यथा नहीं बन सकता लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी 1943 के अनुसार कोई भी विदेशी मूल का व्यक्ति भारत में किसी पब्लिक ऑफिस को संभाल सकता है यदि जिस देश से वो आता है उस देश में भारतीय मूल के व्यक्तियों को ऐसा करने की अनुमति है उनको चुनाव लड़ने की अनुमति है किसी भी पब्लिक ऑफिस में कुर्सी संभालने की अनुमति है यदि उस देश में ऐसा है तो उस देश के व्यक्तियों को नागरिकों को वहां पैदा हुए व्यक्तियों को भारत में भी ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है अन्यथा नहीं दी जा सकती सोनिया गांधी आती थी इटली से और इटली भारतीय मूल के व्यक्तियों को चुनाव लड़ने की पब्लिक ऑफिस होल्ड करने की अनुमति नहीं देता डॉक्टर स्वामी ने बड़े ही सोच समझ के एक चाल चली थी एक कानूनी व्यू रचना की थी जिसका मतलब था कि सोनिया गांधी दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती थी हर कोई यह सोच रहा था कि डॉक्टर स्वामी ने सोनिया गांधी को शह और मात दे दी लेकिन राजनीतिक शतरंज के इस खेल में सोनिया गांधी अभी इस चाल का तोड़ देने वाली थी डॉक्टर स्वामी को शह और मात देने वाली थी एक सीधी साधी मासूम सी दिखने वाली टूटी फूटी हिंदी बोलने वाली ये विदेशी महिला अपने आप को आधुनिक भारत की राजनीति की लेडी चाणक्य साबित करने वाली थी डॉक्टर स्वामी तो अपने पूरे बल के साथ सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने का प्रयास कर रहे थे लेकिन यहां पर असली प्रश्न यह उठता है कि क्या सोनिया गांधी भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहती भी थी असल में सोनिया गांधी कभी प्रधानमंत्री बनना ही नहीं चाहती थी उनको प्रधानमंत्री पद की पावर 
चाहिए ही नहीं थी क्योंकि इस पावर के साथ उत्तरदायित्व और जवाबदेही आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उनको पावर चाहिए तो थी लेकिन उनको पावर ऐसी चाहिए थी जो अनअकाउंटेबल हो अनक्वेश्चनेबल हो जिसमें प्रश्नों के उत्तर ना देने पड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी ना लेनी पड़े और यह बात मेरे विचार नहीं है ओपिनियन नहीं है बल्कि तथ्य है फैक्ट है जनवरी 2017 में मोदी सरकार ने नेशनल एडवाइजरी कमेटी यानी कि एनएसी के 710 डॉक्यूमेंट्स को सार्वजनिक किया है सोनिया गांधी की अध्यक्षता में एनएसी का गठन किया गया था यूपीए सरकार को सलाह और मशवरा देने के लिए लेकिन सच्चाई ये है कि एनएसी सरकार का हर बड़ा डिसीजन खुद लिया करती थी चाहे वो पॉलिसी मेकिंग हो कोल हो रियल स्टेट हो डिस इन्वेस्टमेंट हो गवर्नेंस हो या इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हो कोई भी क्षेत्र हो इनसे जुड़ा हर बड़ा निर्णय सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली एनएसी ही नेशनल एडवाइजरी कमेटी ही लिया करती थी जनवरी 2017 में सार्वजनिक की गई इन फाइल्स में यूपीए सरकार के हर निर्णय की डिटेल मिलती है और साफ पता चलता है की कैसे सोनिया गांधी ने दो और दो के बीच पूर्ण शक्ति एब्सोल्यूट पावर का इस्तेमाल किया वो भी जीरो अकाउंटेबिलिटी के साथ जीरो जवाबदेही के साथ इंडियन एक्सप्रेस के हाथ लगे इन डॉक्यूमेंट से खुलासा होता है कि कैसे एनएससी ब्यूरोक्रेट्स को अपने ऑफिस आने के आदेश देती थी कैसे मंत्रियों से कंप्लायंस रिपोर्ट्स मांगी जाती थी जबकि एनएससी का काम था सरकार और मंत्रियों को सिर्फ और सिर्फ सलाह मशवरा देना पॉलिसी मैटर्स से जुड़े और वैधानिक मामलों से जुड़े निर्णयों में सलाह और मशवरा देना इससे कुछ भी ज्यादा एनएससी का काम नहीं था मंत्रियों के पास भी कोई चॉइस नहीं थी वो भी चुपचाप सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली एनएससी से जो भी ऑर्डर आता था उसको पूरा करते रहते थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी इस नेशनल एडवाइजरी कमेटी एनएससी में शामिल थे और इस मीटिंग की 29 अक्टूबर 2005 को एक मीटिंग होती है और इस मीटिंग के एक अंश से पता चलता है कि कैसे एनएससी पॉलिसी मैटर्स पर डिसीजन ले रही थी इस मीटिंग का वो अंश है यह सहमति हुई है कि आयोग की विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन के दौरान सरकारी एजेंसी और अन्य संस्थानों की सीधी जिम्मेदारी होगी फिर भी इस प्रक्रिया की बारीकी से स्वतंत्र रूप से और विश्वसनीय रूप से निगरानी और मूल्यांकन करना आवश्यक होगा एनएससी मीटिंग अक्टूबर उनतीस दो हजार पांच ऐसे ही इन डॉक्यूमेंट्स में एक फाइल नंबर नाइन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज से जुड़ी हुई है और इस फाइल में एक चिट्ठी मिलती है जो चिट्ठी 16 सितंबर 2004 को एनएससी चेयरपर्सन सोनिया गांधी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखती हैं। इस चिट्ठी में सोनिया गांधी मनमोहन सिंह को लिखती हैं। मैं सुझाव देना चाहती हूं कि नए बोर्ड के संदर्भ में पहली चीज इस तरह की होनी चाहिए कि वे सामान्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को मजबूत बनाने और उन्हें अधिक स्वायत्त और पेशेवर बनाने के तरीकों और साधनों को देखने में सक्षम हो बोर्ड के कार्यकलाप को केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों या बिक्री पर पुनर्गठन या सलाह देने तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए मुझे आशा है कि इस मामले पर प्राथमिकता से विचार किया जाएगा और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पुनर्निर्माण के लिए बोर्ड के संविधान से पहले एक स्पष्ट निर्णय लिया जाएगा फाइल नंबर नाइन सितम्बर सोलह दो दोस्तों इस चिट्ठी से साफ पता चलता है कि सोनिया गांधी को यह मालूम था कि सरकार डिस इन्वेस्टमेंट कमीशन की जगह एक बोर्ड का गठन करने जा रही है और जैसे ही सोनिया गांधी को यह बात पता चलती है और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखती है कि यह बोर्ड किस प्रकार का हो कैसे बनाया जाए और कैसे काम करे एक और ऐसी ही चिट्ठी सोनिया गांधी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखती है सत्ताईस फरवरी दो को मैन्युफेक्चरिंग सेक्टर के हवाले से इस चिट्ठी में सोनिया गांधी मनमोहन सिंह से एक ऐसा एपेक्स बोर्ड बनाने के लिए कहती हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हर निर्णय को लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हो इस चिट्ठी में सोनिया गांधी लिखती हैं मैंने सोचा था कि ऊपर लिखे मुद्दों पर सरकार बिना किसी देरी या विचार विमर्श के काम करना शुरू कर चुकी होगी इस चिट्ठी का मकसद था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कंट्रोल को पूरी तरह अपने हाथों में ले लेना और छह महीनों के अंदर अंदर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस चिट्ठी का जवाब देते हुए कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखते हैं और उसमें कहते हैं स्पेशल मैकेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ हाई लेवल कमेटी ऑन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फॉर इम्प्लीमेंटेशन हैज बीन क्रिएटेड एज सजेस्टेड इन योर लेटर टू द पीएम मतलब मनमोहन सिंह यहाँ पर कह रहे थे कि जैसा सोनिया मैडम ने कहा था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हवाले से ठीक वैसा कर दिया गया है दोस्तों कहानी का सार ये है कि 2004 और 2014 के बीच में सरकार का स्टीयरिंग व्हील क्लच ब्रेक और एक्सेलरेटर सारी चीजें सोनिया गांधी के हाथ में थी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सिर्फ एक कठपुतली थे और सोनिया गांधी ऊपर से उनके तार 
खींच रही थी सोनिया गांधी सरकार के ऊपर सुपर अथॉरिटी के रूप में विराजमान होकर के बैठी थी और अपनी एन के थ्रू सारे बड़े डिसीजन ले रही थी दोस्तों अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन जाती तो क्या होता 2004 और 2014 के बीच में यूपीए सरकार ने जितने निर्णय लिए उसकी जवाबदेही सोनिया गांधी के ऊपर आ जाती और इसकी वजह से इस समय के दौरान जितने भी घोटाले हुए स्कैम्स हुए करप्शन हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सोनिया गांधी के ऊपर आ जाती सीबीआई मनमोहन सिंह की जगह सोनिया गांधी से सवाल जवाब करती ये सब होता और ये सब सोनिया गांधी को नहीं चाहिए था पहले उन्होंने अपनी सास को प्रधानमंत्री के रूप में देखा था फिर अपने पति को प्रधानमंत्री के रूप में देखा था और उनको अच्छी तरीके से पता था कि प्रधानमंत्री के पद के साथ जो पावर आती है उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं और उनको वो प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए थी उनको पावर चाहिए तो थी लेकिन उनको पावर चाहिए थी असीमित अनुत्तरदायी पावर ऐसी पावर जिसके साथ प्रश्न ना हो अकाउंटेबिलिटी ना हो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो लोग सपोर्ट कर सकते हैं पेटीएम पर प्लीज सपोर्ट कीजिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ जय मा भारती जय हिंद